À, xin chào các em. Chúng ta đã đi phần practice space về phần phonetics cũng như là phần synonyms và antonyms. Thì bài học hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục với phần test space và cô sẽ cùng các em tổng hợp lại phần về uh, mistake identification, nó phần xác định lỗi sai. Phần này cũng nhiều bạn cũng gặp khó khăn nhưng không phải là quá khó khăn. Thì cô sẽ cùng với các em là tổng kết lại những cái dạng lỗi sai mà người ta hay tập trung vào để hỏi các em trong phần này nhé. Thì có một số cái dạng lỗi sai mà các em cần phải phân biệt ở đây, cần phải chú ý ở đây. Dạng thứ nhất đó là phần Subject Verb Agreement, đó là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Với dạng này các em phải luôn nhớ là chủ ngữ là số nhiều hay số ít, đúng không ạ? Có đếm được hay không đếm được, tương ứng động từ nó phải là chia như thế nào? Thì cái phần sự hòa hợp này chúng ta cũng đã học rất là kỹ trong cái nội dung về phần động từ rồi. Thì phần thứ nhất là hay gặp phần lỗi sai đó là phần về chia động từ nhé, hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Dạng câu hỏi mà hay được hỏi trong phần tìm lỗi sai ở đây Đó là phần verb tenses Phần về uh, thì của động từ đúng không ạ? Nó cũng khá tương đồng với phần subject verb do quý mình ở đây Nhưng mà nói về cái thời Vậy với thời của động từ các em luôn nhớ là phải nhìn kỹ các trạng ngữ chỉ thời gian ở trong câu đó Và xem là nó đang nói về thế kỷ thứ 19 này, thế kỷ thứ 20 này Năm bao nhiêu đó một mốc thời gian trong quá khứ thì câu đấy nó phải chi ở thời quá khứ Chứ không thể là hiện tại được thì các em chú ý là thời của động từ Và đây một số cái phần động từ sai là các em hay có thể là người ta sẽ đánh lừa mình ở phần là Verb participle Verb và parts participle P2 ạ, phần thứ hai Đôi khi các bạn nhìn rất là gọi là đọc rất là nhanh Các bạn nhìn thấy công việc chẳng sai gì cả Nhưng mà có một lỗi sai về mặt gọi là động từ phần thứ hai ấy Ví dụ từ này là từ bất quy tắc hay là không quy tắc này Nó có một T hay là double T Ví dụ từ written, write, written chẳng hạn Thì đôi khi mình lại bị nhầm lẫn thì Có thể người ta sẽ đánh lừa mình là cái phân từ hai ở đây Người ta cho sai nhé Cũng liên quan đến thời và sai cả phân từ hai nữa Phần thứ ba đó là đặc biệt rất hay hỏi Đó là phần cấu trúc song song Parallel structures Vậy song song ở đây chúng ta có những cái dạng như thế nào Ví dụ chúng ta hay thấy có từ end đúng không ạ Ví dụ chúng ta nói là Miss Hearn likes listening to music, uh, reading newspapers, and uh, maybe um, um, playing the guitar. Chẳng hạn mà người ta cho động từ cuối cùng trong câu đấy là play. Thì chúng ta song song đây là gì? Song song nếu là verb in, verb in, xong lại có tự and thì chắc chắn cuối cùng phải là verb in. Hoặc to verb, to verb, vì đấy vân vân đúng không ạ? Thì cái phần song song về mặt cấu trúc về động từ này cũng như là danh từ. Người ta liệt kê một loạt danh từ rồi thì cái tự end cuối cùng đấy cũng sẽ là danh từ Chứ không thể tự dưng đang danh từ xong là à, to work thì nó không không được logic, không được song song với nhau Thì cấu trúc song hành ở đây chúng ta nhớ nhé Ví dụ not only này, but also Hoặc là uh, both and thì nó phải đi với nhau như thế nào Cấu trúc này thì các em tìm hiểu lại, đọc lại một số cái bài tập về ngữ pháp liên quan đến cấu trúc gọi là connective À, có xin nói là phần trong phần đảo ngữ cô cũng có nói tới đúng không ạ? Phần đảo ngữ cấu trúc song song cũng có này not only but also này hoặc neither no chẳng hạn thì nó phải đi với nhau. À, phần tiếp theo có thể người ta sẽ hỏi mình đó là phần đại từ quan hệ. Vậy chúng ta lại cần phải học lại về nội dung ngữ pháp bài đại từ quan hệ như thế nào? Chúng ta cần xác định danh từ phía trước là danh từ chỉ người hay danh từ chỉ vật hay nó là một trạng ngữ chỉ nơi trốn hay là địa, là thời gian vân vân. Thì trong này chúng ta hay bị đánh lừa là dạng từ who và whom Vậy chúng ta cần làm được, chúng ta cần xem là Danh từ phía trước nó đóng vai trò là gì? Chủ ngữ trong câu hay tân ngữ trong câu Tân ngữ thường chúng ta dùng whom Và chủ ngữ là who Vậy chúng ta cần phân biệt phần đó Phần tiếp theo đó là phần này cũng hay hỏi này Jorant là danh động từ To infinitive là động từ nguyên mẫu Vậy đôi khi, đôi khi người ta cho một động từ Đáng lẽ theo sau nó phải đi với verb in Ạ? Hoặc một số động từ đi với cả verb in lẫn to verb Thì các em phải căn cứ vào tình huống đó Đặc biệt là cái việc đã làm rồi ấy, Thông thường mình hay dùng verb in Cái việc mình cần phải làm, sắp phải làm Chúng ta hay dùng to verb Thì phần này các em phải học lại phần bài tập Bài đọc nhé, bài video về giảng về to verb và jorans Câu điều kiện Ở đây cũng hay đánh lừa mình Bởi vì sao? Nó cần phải song song đúng không ạ? Mệnh để if chia ở thời gì mệnh đề chính chia ở thời gì chúng ta cần nhìn cả một trong hai vế trước khi mình 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 làm thì phần này đôi khi là sẽ có câu mix đúng không? câu điều kiện hỗn hợp thì cô thấy là chúng ta cần phải xét xem là nguyên nhân hậu quả nguyên nhân kết quả nó có xảy ra đồng thời cùng một thời điểm hay không thì mình cần biết à câu này đáng lẽ là câu này là, là đâu câu điều kiện là loại hỗn hợp thì chúng ta lại cần phải xem lại cả cái tình huống này nữa là nguyên nhân kết quả 
giới từ là một trong những phần cũng giá khá là quan trọng và đôi khi là hay hay hỏi chúng ta về phần là động từ đi với giới từ hoặc tính từ đi với giới từ nhá thì bài này cô cũng đã dạy rất là kỹ trong bài học về phần giới từ thì cô có đo, chia ra một loạt các động từ đi theo sau giới từ gì một loạt các danh à, tính từ thì theo sau là giới từ gì ví dụ chúng ta có một câu là uh, he is good at learning English thì người ta là learn uh, good in chẳng hạn thì sai là in bởi vì to be good thì đi về at thì phần giới từ hoặc một số giới từ chỉ thời gian địa điểm nơi trốn ngày thì dùng gì on này, đúng không ạ à, ngày tháng dùng on năm dùng in tháng dùng in hoặc là ổ điểm à, thời gian là at chẳng hạn thì cái giới từ chỉ thời gian này giới từ theo sau tính từ này giới từ theo sau động từ các em cũng cần phải nắm rất là chắc một phần nữa đó là phần comparisons là phần so sánh so sánh ở đây chúng ta cần nhìn kỹ nhé nếu trong hai người thì là hơn kém nếu từ 3 trở lên là nhất đúng không ạ? Và thông thường có thể người ta sẽ nhầm lẫn là tính từ ngắn, trạng từ ngắn, tính từ dài, trạng từ dài. Câu đấy là so sánh hơn hay so sánh nhất hay so sánh bằng. Và phần này các em phải nhớ là của tính từ hay trạng từ. Nhá, phần này chúng ta đã học rất là kỹ rồi. À, đôi khi mình hay bị nhầm lẫn giữa từ và từ. Từ này kết hợp với từ kia chẳng hạn. Với từ cô nói là à, lo Đúng không? lo lo thì đi với cái gì lo hay đi với từ nào vậy từ lo hay được kết hợp với từ nào mình hay nói là collocation phần này hỏi các em phải có kiến thử vựng rất là tốt phần collocation đến khi cả các em vào học đại học cũng thế các em có tốt cuốn từ vào đó rất là tốt thì các em biết rất là tốt hoặc khi em nói mà em nói được các collocation thì em được điểm rất là tuyệt đối rất là cao thì đôi khi người ta đánh lừa mình là sự kết hợp từ không chuẩn không đúng với nhau thì em phải xem là à từ này không thể đi với từ kia được phần nữa là phần conjunctions liên từ vậy conjunctions ở đây các liên từ thì chúng ta nhớ đến từ fanboy đúng không bảy cái liên từ là for này and này no này but này um, boy là o là o đúng không ạ why là yet và z là so vậy với các liên từ này chúng ta phải kết hợp như nào nó đang chỉ sự trái ngược đối lập hay là sự thống nhất đồng nhất song song với nhau thì đôi khi à, thay vì mình nói là and cái này thì người ta cho là o hay là bất chẳng hạn thì chúng ta cần phải xét về nghĩa trái hợp ở trái ngược hay là đồng nhất với nhau một dạng nữa đôi khi chúng ta hay mắc lỗi đa phần quantifiers đặc biệt với các từ như là few leader a few a leader vẫn có bạn hỏi cô là cô ơi cái câu này tại sao lại như thế thì các em học lại phần lượng từ cô đã giải thích rất là kỹ thì cô nói lại đây mình hay nhầm lẫn là few a few thì đi với danh từ đếm được little a little đi với danh từ không đếm được còn few và little khi không có ở thì nó mang nghĩa là là gì ạ là ít đúng không ạ à, còn a little và a, uh, a little thì mang nghĩa là một chút cũng có thể là một ít một chút một ít còn a few thì lúc đấy lại mang nghĩa là một vài giống như là xong thì các em cần học lại phần đó nhé quantifiers phần cuối cùng ở đây là một số cụ đi với nhau nó là fixed phrases thì chúng ta cần phải học thuộc đúng không ạ một số cấu trúc đi với nhau một số cái cái từ hẳn một cụ đi với nhau ví dụ make up my mind chẳng hạn thì nó là quyết định thì nó phải làm cái cái câu mà fix rồi mình phải học học nhiều đọc nhiều vào làm nhiều vào chúng ta sẽ nhớ kỹ hơn bây giờ mình sẽ cùng làm 15 câu luyện tập lại cái phần về sửa lỗi sai các em nhé câu số 1 playing job Jokes on April Fool's Day is common in many regions, although none knows how the tradition began. Câu này chúng ta thấy gọi gạch chân trong bốn từ. Jokes, chúng ta có play jokes, đúng không ạ? Nhà joking, joke là một cái lời tán gẫu nào đó thôi. Câu này vào ngày, đúng không ạ? April Fool's Day cộng với ngày dùng on, đúng rồi này. Chúng ta xem đáp án sai đây là gì? Một trong bốn lựa chọn nhé, jokes on này hay là none năn vậy năn là không đúng không ạ không cái nào thì thường mình dùng từ năn khi mình nói trước đó có danh từ nào đó rồi đúng không ạ uh, we have three members none of us like swimming không ai trong số chúng tôi thích đi bơi cả vậy trước đó mình sẽ có danh từ và mình nhắc lại năn nhưng ở đây chúng ta thấy là trước đây họ chưa nói đến cái 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 vùng nào hay cái gì đó nhắc năn này knows how the tradition began uh, thì là began quá khứ có thể đúng đúng không ạ? Không sai về mặt thời hoặc hợp không không có gì sai cả. Cái việc tán gẫu hay là đùa đúng không ạ? Đúng không ạ? Vào ngày gọi là nói dối chúng ta có full day là ngày nói dối nhé, ngày 1 tháng 4 á. Cái việc mình hay nói là ngày cả tháng 4 
thì nó rất là phổ biến ở nhiều nơi đúng rồi còn nó bắt nguồn từ nơi nào thì không ai biết cả vậy bắt nguồn từ đâu thì nó phải là ở quá khứ rồi đúng rồi vậy chúng ta có b là sai ở đây vậy như cô nói mà thường cô nói là ai đó đúng không? có bao nhiêu người rồi và bao nhiêu người trong số số này không ai trong số này cả thế năm thì câu này mình phải nói là gì no nhé no là động từ chia ngôi ba số ít này thì chắc chắn đây chúng ta cần một chủ ngữ chủ ngữ đây là no one no one không ai biết đúng không? là nguồn gốc của ngày này ở đâu cả vậy chúng ta có năm chuyển thành no one trong này chúng ta cần một chủ ngữ chủ ngữ đúng không? không xác định và làm đây là đại từ bất định chúng ta có no one và chia theo đại từ bất định chúng ta chia theo ngôi ba số ít câu số 2 Farmers in all parts of Asia own their own farms, but tenant farmers farmers are also practiced. Vậy chúng ta có bốn lựa chọn cần phải xem xét ở đây. Vậy chúng ta xem là farmers nhé, à, nông dân ở nhiều vùng ở châu Á thì có gì trang trại riêng của mình. Nhưng 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 cái gì đấy thì cũng practiced cũng được áp dụng vào. Vậy chúng ta thấy xem là ở đây là farmers. Tại sao farmers là người lại được áp dụng vào? Vậy chúng ta phải hiểu đây là một cái danh từ chỉ vật mà chứ không thể là chỉ ngồi được vậy farmers are thì chúng ta phải hiểu đây là farming tenants farming đây chúng ta đang nói về cái gì ạ cái việc canh tác nhá việc làm trang trại gì đấy hình thức là tenants tenants là nông dân là chúng ta có thể là người người, người làm nông á cũng được áp dụng ở đây đúng không ạ hình thức farming canh tác vậy chúng ta chia ở đây là danh từ chỉ người chứ không phải danh từ chỉ vật câu số 3 Every child in Great Britain between the old year of 5 and 15 must attend school. Trẻ em ở Anh ở lứa tuổi 5, đúng không ạ? Và tức là từ 5 đến 15 tuổi thì phải đi học. Vậy chúng ta có bốn đáp án ở đây. Vậy chúng ta nói đến tuổi bao nhiêu, ở độ tuổi bao nhiêu. Chúng ta không nói old, đúng không ạ? Old, khi mình trả lời là tôi bao nhiêu tuổi. Ví dụ, I'm 34 years old, đúng không ạ? Tức là nó là tôi già, tới mức nào tôi già, tới bao năm tuổi Nhưng ở đây mình nói đến độ tuổi nào đó Thì chắc chắn các em nhìn đây chắc chắn là đúng là sai chỗ nào Từ old year, đúng không? C là sai rồi Vì sao? Mình cũng phân tích câu A nhé Every, every đi với danh từ số ít đúng rồi này Between, between cái này and cái kia Đúng rồi nhé, between A and B giữa A và B Must attend school, phải đến học, phải đi học Đúng rồi Vậy old year ở đây mình phải sửa thành Thành điện In the age of, nhé. In the age of, ở lứa tuổi nào đó. Between the age of, at the age of, nhé. ở độ tuổi, ví dụ at the age of 5. Between the age, giữa tuổi này đến tuổi kia, thì chúng ta chọn age thay vì dùng từ O. Đây mình nhìn câu 4 này. This high time John understand how to behave properly towards old men. Men ở đây chúng ta có thể hiểu là người, mọi người già, người, người lớn tuổi. Đã đến lúc John phải hiểu cách ứng xử một cách tốt nhất, một cách hợp lý, phù hợp với người già. Vậy chúng ta có cấu trúc It's high time. Cô đã cùng với chúng ta ôn lại trong bài về subjunctive mood, đúng không ạ? Là subjunctive mood là thể giả định á. Ở hiện tại, đúng không ạ? Đã đến lúc ai đó làm gì đó, chúng ta có cấu trúc It's high time somebody did something. Thì câu này chúng ta chọn ngay đáp án đây là B. Vì sao ạ? Nó sai về thì, đúng không ạ? Chia động từ sai bởi vì cấu trúc là It's high time, somebody là John Thì động từ phải chia ở thời quá khứ Đã đến lúc ai đó phải làm gì Có phải mình đưa ra một, một cái nhận định Thì chắc gì người ta đã muốn làm đúng không? Để cho nó một thể hiện khách quan Mình dùng dạng quá khứ ở đây Vậy chúng ta sửa understands thành understood nhá. Quá khứ, bạn nhớ là It's time này, it's high time này It's about time, somebody Verb quá khứ Nếu là khẳng định, đúng không ạ? Didn't verb không chia ở nếu là phủ định. Question 5. All nations may have to make an uh, fundamental changes in the economic, political and technology and the technological institutions if they are to preserve preserve environment. À đây là liên quan phần cấu trúc song song nhé, parallel structure. Vậy trong bốn đáp án này, chúng ta thấy đáp án nào sai? Cách Cơ, các đất nước của các quốc gia cần phải có một sự thay đổi cơ bản fundamental chúng ta có make a change make changes đúng không sai trước change có thể có tính từ fundamental đúng không ạ rất là cơ bản này à, in đúng không ạ change ở cái gì đi từ từ in là đúng rồi nhá in cái gì chúng ta nhìn này đằng sau đây là một danh từ à, institutions và trước danh từ chúng ta có thể có tính từ 
Vậy nhìn cấu trúc song song là in there Tính từ xíu Cộng tính từ tiếp Economic Political Và chắc chắn chỗ này cũng phải là song song Mà không có dơ đúng không? Vì đã có dơ đằng trước rồi Tính từ sở hữu rồi thì chỗ này mình sẽ không còn dơ Mạo từ nữa Vậy đáp án đây là C Chúng ta sửa như thế nào? Chúng ta sẽ bỏ ngay từ gì ạ? Bỏ dơ đi bởi vì thừa đúng không ạ? Thay đổi cái gì về kinh tế, chính trị, về mặt kỹ thuật Thay đổi trong việc thành lập, thiết lập lại đúng không ạ? Gây dựng Câu 6 Many of the important products obtained from trees One of the most important is wood palm, wood palm Which is used in paper making Vậy chúng ta có many of the này uh, Obtained the most and paper making Thì chúng ta nhìn chỗ này Nó có dấu phẩy ở đây này Một trong những cái, cái quan trọng nhất Đó là giấy, gọi bột giấy mà được sử dụng trong việc làm giấy sản xuất ra giấy viết hàng ngày các em đi học chúng ta có làm từ oops đúng không ạ oops pump vậy chúng ta có many of như vậy câu này chúng ta thấy đáp án đây sẽ là a đúng không ạ many of the thì phải sửa thành of the many vậy trong số nhiều các sản phẩm này thì một trong những phần quan trọng đó là vậy chúng ta có trong số cái gì nhé of cộng với danh từ sau đó là dấu phẩy đấy là phần câu số 6 rồi mình chuyển sang câu số 7 này Air pollution together with littering are, cause, are causing many problems in our large industrial cities today. À, chúng ta có gì ạ? Air pollution là ô nhiễm không khí này. Gì nữa ạ? Together with, cộng với, cùng với việc xả rác ra thì đang gây ra nhiều vấn đề trong các thành phố lớn công nghiệp của chúng ta ngày nay. À, phần này chúng ta có sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Cô đã dạy rất kỹ trong đó mình hay có một số cụm từ như là gì ạ? Chủ ngữ một đúng không ạ? Phải cộng với từ together with này hoặc in addition to này hoặc là as well as này đúng không ạ? Tức là cộng với cái này thì làm sao? Thì chúng ta cần phải chia theo chủ ngữ đầu tiên đúng không ạ? Chủ ngữ đầu tiên là air pollution thì cộng với cái này vậy chủ ngữ chính đây chính là ô nhiễm môi trường thì chúng ta phải chia động từ are causing thành is causing đúng không ạ? Chia theo chủ ngữ đầu tiên này nhé Vậy, air pollution làm danh thì không đếm được Vậy, is causing Ok, let's move to question number 8 She asked, why did Matthew look so embarrassed when he saw, he saw coal? Vậy chúng ta thấy là đây là dạng hình thức của câu trực tiếp, câu gián tiếp đúng không? She asked, why? Và thực tế đây chính là mệnh đề gì? Danh từ Đề cả cái mệnh đề danh từ này chúng ta thấy nó đóng vai trò là tân ngữ trong câu sử dụng À, câu hỏi phức WH Sau WH chúng ta cần chủ ngữ cộng với động từ Và đây vì là câu trực tiếp sang câu gián tiếp Thì ta phải lùi thế đi đúng không Thì chúng ta phải nói là bình thường mình hỏi là How, why does Matthew look so uh, embarrassed Hiện tại Thì mình cho có ask Đúng rồi Did Matthew look Chắc chắn sai Embarrassed Look cộng tính từ Nói về cái feeling của ai đó đúng không ạ Về cái, uh, cái, cái, cái vẻ nào đó Cảm xúc của người ta thế nào Và biểu lộ ra ngoài ED adjective đúng rồi So này, đúng rồi Thì đây vì là mệnh đề danh từ trật tự theo sau Chúng ta thấy đây ạ là một câu dạng hỏi phức Thì chủ ngữ à, Nó đóng vai trò đây tân ngữ Thì cả cái tân ngữ này phải theo sau là WH Xong đến chủ ngữ cộng với verb Thì B phải sửa thành là Matthew looked đúng không? Tại sao Matthew lại trông có vẻ Lo lắng bối rối đến như vậy Thì nhá chúng ta thấy WH Sau đó là chủ ngữ này Rồi đến động từ Chứ không phải là did với dạng câu hỏi này không phải là câu hỏi trực tiếp đúng không ạ? Chúng ta gọi nó là embedded questions Trong mệnh đề danh từ cô đã nói rồi Vậy câu số 8 là như vậy Question 9 There are vast open grazing lands An area that receives little rain Than the farming region west of the Missouri River À nhìn đến đây chúng ta thấy có bốn lựa chọn này Câu hẳn cô đoán rằng là các em đã biết là bán chính xác là gì Vậy Với cái từ này chúng ta thấy là liên quan phần so sánh Và đấy có từ dần các bạn đã có từ dân rồi Thì chắc chắn đây là một cuộc so sánh hơn So sánh hơn của danh từ Rain là mưa Đúng không ạ? Danh từ mưa Ít mưa hơn Đúng không ạ? Mình có từ little là ít Đi với danh từ không đến được Mà ít hơn của little là less Nên đáp án ở đây là C Mình cần sửa nó là less rain Ok And the last question Question 10 Although the Indians liked animals They had the ability to cultivate plants suitably 
for daily use mặc dù người uh, uh, Indians Indians mình có thể hiểu là người da đỏ Ấn Độ light thiếu gì ạ thiếu động vật nhưng đúng không ạ tuy nhiên nhưng nhưng họ có khả năng canh tác gì đấy tức là trồng trọt đúng không ạ cultivate trồng trọt uh, cây cho sử dụng của mình vậy chúng ta thấy nhìn câu này về mặt ngữ pháp thì các em có thể nghĩ rằng nó đúng rồi theo đúng trật tự đây là gì ạ cultivate something cộng trạng từ modify cho cái động từ cultivate đúng không nếu mình dùng trạng từ này tức là có nghĩa là gì ạ nói cái cách thức người ta canh tác làm sao một cách phù hợp thì không hiểu canh tác một cách phù hợp là như thế nào mà người ta sẽ nói là gì ạ? Mặc dù thiếu động vật, đúng không ạ? Tức là người ta sẽ không có nhiều động vật để nuôi Nhưng người ta có thể trồng được cây Và trồng được những loại cây phù hợp trên cái mảnh đất của mình Thì chỗ này mình thấy sai ở đây là plant suitably Về ngữ pháp thì nó không sai đúng không? Nhưng về ngữ nghĩa thì nó không hợp lý Thì mình phải chuyển thành suitable plants, đúng không ạ? Tức là cần phải, uh, họ có đất để có thể trồng được một số loại cây Ví dụ trồng ở đất nước của họ được thôi nhưng mà sang Việt Nam thì không thể được thì đấy người ta hiểu là suitable plants vậy người ta có thể cultivate có thể trồng trọt có thể um, canh tác được cái loại cây mà phù hợp với cái đất của mình thì đây là 10 câu mình có thể uh, thấy là tổng hợp lại một số cái phần ngữ pháp hoặc là một số kiến thức mà hay bị hỏi trong phần phân biệt lỗi sai hoặc tìm lỗi sai trong bốn 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 đáp án thì chúng ta cùng tìm hiểu lại các phần nghề về ngữ pháp À, thông thường ở đây là chúng ta thấy là hay nói về sự um, hòa hợp giữa động từ này và chủ ngữ này cũng như là gì cấu trúc song song này và đôi khi có một số từ mà liên quan đến phần từ vựng ấy đúng không ạ và phải dùng từ này mà không phải từ kia thì nó hơi khó hơn một chút vì các em cần phải học thêm về phần từ vựng bằng cách là đọc nhiều hơn và sử dụng nhiều hơn chúng ta sẽ gặp nhau trong bài học tiếp theo các em nhé xin chào các em